I have 20 minutes. And over the next 20 minutes, I will be looking at this whole issue about, and I'm sure many good things have already been said. And I'm extremely inspired by some of the, the correct, uh, uh, if you say, lines of thought that have been given by the panelists, by the keynote address uh, earlier, by uh, uh, speakers. Uh, it, it has been a rich uh, morning. Let me put in uh, my own uh, tuppence uh, today, and it is this. Uh, you know this gentleman, Professor Yong Zhao, and I would like to start from this whole issue of digitization. To interrupt you, sir. Your uh, screen is visible, but your uh, PowerPoint is not visible here, sir. Oh, okay. Uh, that's a surprise. Uh, I, that was okay. Just a moment. I need to. PowerPoint, I, uh, okay, just a moment. Is it visible now? Hello? No, okay. Okay, is it visible now? No, sir, not yet. Maybe in process. I'm surprised. Uh, we don't see you also, Basab. Aapki video kyun hai? Just a moment. If I share screen, it should work. Right. Can you can you see the screen now? Hello. Yes, 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 PowerPoint. Yes, sir. Okay. So this handsome man has been my friend and colleague, uh, a remote uh, friend and colleague. And uh, I have been uh, in much inspired by his thinking. Here is one thought. No human being should do what a machine can do. And the word machine here simply is technology. So whatever technology can do, we should let it do it. And therefore, human beings should be free to... <laughs> to do what only human beings can do. Right. 89% of the teacher's time in what, uh, what may be called administrative non-teaching tasks. Modern technology has made it possible to reduce major chunks of time and release time for the human act of teaching. Um, friends, it is my absolute moral and human commitment that technology can be an aid to teaching, not a replacement of the teacher. Never will, never has. Uh, all the wisdom in the world is there in books, yet nobody learns surgery from reading books written by surgeons. They have to actually watch the human being do the surgery. So no, there's no question of technology replacing humanity. But the fact remains, that the technology can aid the teacher in doing a good quality work. Right then. Um, so support that technology can give can release time for good teaching. And we are back to my two good friends five paths of engagement. I'm only going to just mention this uh, book and these two great uh, authors. And I just want us to take this as a slogan. How and what of teaching can best be answered if we are brave enough to use this as our slogan? Our slogan is not achievement, but engagement. What is the purpose of school? Not achievement, but engagement. Achievement of A grades, A pluses, marks, achievement by coming first, all of these have now proved in the post-pandemic society to be absolutely worthless. We now know that ultimately nerds are not what society needs. People who are able to engage with an idea, go into depth, understand the dynamics, the, the dimensions of something, 
they are the people we want so the whole slogan of today's education is not achievement but engagement obviously this is not me this is my two great teachers dennis shirley and andy hargreaves and here are two others who also have inspired me will richardson and humar tongar i urge all of you to note the wonderful work that these people are doing in their big questions institute i am grateful for what follows and what i have learned from them to these people will richardson has said that if we want to really recognize the impact of teaching and learning we should just ask this single question what will you stop doing in school stop doing there was a world prior to the pandemic there is a problem during the pandemic the pandemic is now mostly gone going i understand and now we are in the post pandemic so the question is not what will you what you did during the pep and the pandemic was emergency leave that bas theek hai we lost those two years and we put them aside but if the things you were doing before the pandemic they were of no use then they were just part of a system that you had taken uncritically on board so the question then is today a moral question what will you stop doing in school let's take a look why do we do the things we do in school we need we, we need to recognize that many of the things had no common sense in them apni zuban mein jaise kehte hain bahut sari cheezon ka koi tuk na tha लेकिन पेंडेमिक से पहले किसी ने हमें बताया नहीं पेंडेमिक ने साबित कर दिया कि <laughs> ये चीजें फजूल थी तो जब वो साबित हो गया तो अब भी हम क्यों वापस करने के सवाल में हैं दाइज द क्वेश्चन आई मीन हमें क्यों करने की जरूरत है सीरियस व्हाई डू वी आइए जी कुछ जरा सीरियस सवाल पूछें हमारी स्कूल में असेंबली होती है सुबह ओके okay. क्यों होती है सुबह सबसे पहले ही एक चीज क्यों होती है कि अच्छा सवाल है यानी अब मुझे पता है बहुत सी स्कूल्स में नहीं भी होती लेकिन एक अच्छा सवाल है व्हाई व्हाई डू वी हैव असेंबली एट सेवन थर्टी क्वार्टर टू एट और एट इन द मॉर्निंग एंड ऑल द चिल्ड्रन आर स्क्रैम्बलिंग एंड रनिंग व्हाई डू वी डू इट एट दैट अर्ली वाई नॉट डू इट इमीजिएटली आफ्टर रिसेस आई मीन जस्ट 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 अ क्वेश्चन स्कूल के हाउसेज स्कूल्स में जनाब बहुत अच्छी बात है चिल्ड्रन बिलोंग टू द हाउसेज uh i find this insane when houses are named after colors i mean i think that's just terrible failure of imagination red house blue house green house i mean bila mazrat ke sath tamam school jahan ke aisa hai khudara mashhoor tarikhi logon ke naam par kijiye kyunki jab azim logon ke naam bar bar zuban par aate hain to azim logon ke naam se कुछ जहन पर अच्छा असर पड़ता है रेड ग्रीन ब्लू बार बार बोलने से भी असर पड़ता है शायद इतना नहीं पड़ता जितना कि अगर हम अपने हाउसेस के नाम रखें बाय स्कॉलर्स बाय जीनियस बाय हीरोज जिन्हें हम रिस्पेक्ट करते हैं अटेंडेंस um, आप अटेंडेंस लेते हैं वेरी गुड क्यों लेते हैं आई मीन वाई वाई डू यू टेक अटेंड why not let the children take attendance ah why not just let them walk in and put down p next to their name on the register which is already open ha to kya ho jayega to bachche galat dal denge acha acha bahut khoob to trust kaise seekhte hain log okay bas i am just going to leave it there class mein periods hote hain that's a very good question 40 minute 50 minute तो जरूरी है रोज जरूरी है जरूरी है पचास मिनट का एक पीरियड हो रोज सात पीरियड्स हो आई मीन दीज आर जस्ट क्वेश्चंस। आई एम नाउ थ्रोइंग व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू एंड द पेंडेमिक हैज शोन दैट ह्यूमन बीइंग्स लर्न इन अमेजिंग वेज आ कॉपी चेकिंग क्या आपकी कॉपी चेकिंग से आज तक किसी बच्चे को लिखना आ गया है क्या स्पेलिंग्स अच्छे हो गए <laughs> That will be interesting. आपने इतना सारा टाइम डाला वो चीज चेक करने का 
जिसकी के चिन्ह का कोई फायदा ना था तो क्यों किया आपने ये दैट्स अ गुड क्वेश्चन सो वाई वाई आर यू डूइंग दिस वाई डू वी डू दिस ये सारे मंथली और मिड टर्म्स टेस्ट हैं ये इतने सारे टेस्ट क्यों ले रहे हो That's a good question. मैं अभी इस बहस में नहीं जा रहा कि आपने फाइनल टेस्ट लेनी के बाय द वे उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है बट ये मंथली टेस्ट जो है उससे पहले सात घंटे तैयारी में जाते हैं उसके बाद तीन दिन उससे शौक से निकलने में जाते हैं दैट्स दीज आर गुड क्वेश्चन बच्चों को रैंक्स देते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड आमीन यानी अलमान अल हफीज uh why why do we do this and what for kaun sa taleem ka ya insaniyat ka maqsad hasil hota hai aur jo log argue karte hai na ki nahi sir isse wo uh, competition hota hai to usse me bas ji nahi ji nahi i'm sorry that's not true that's not true. that's absolute bunk please remember this by the way ye main ranking of children keh raha hu please understand this olympics ke andar mein gold medal silver medal aur bronze medal mein bahut farak hai प्लीज अंडरस्टैंड वो रैंकिंग है और वो जायज है ये जायज नहीं है और सिंपल सी बात बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है मेरे पास टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स हर वो कंपटीशन जिसमें मैं अपनी मर्जी से शरीक हूं हर वो कंपटीशन जिसमें मैं अपनी मर्जी से शरीक हूं उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आना जायज लेकिन हर वो क्लास जिसमें मैं फर्स्ट आऊंगा या नहीं आऊंगा उसमें मेरा कोई बीच ना हो इतफाक से दूसरे बच्चों की मौजूदगी का बीच हो दैट इज अनफेयर और ये कभी भी नहीं होना चाहिए किसी माकूल कायनात में नहीं होना सो so, ये रैंकिंग ऑफ रीडिंग अलाउड बाय वन स्टूडेंट नॉमिनेटेड बाय टीचर आइए क्लास के अंदर में एक हरकत पे बात करें वो स्मार्ट बच्चा क्यों पढ़ता है हर वक्त वाह वाह वो बच्चे क्यों नहीं आपस में एक दूसरे का नाम ले सकते हैं इवन मोर इंटरेस्टिंग हर वक्त टीचर क्यों तय करती है कि आप पढ़ें और वो जिसे पढ़ना आता है वो ही क्यों पढ़ता है आला तो जिसको नहीं आता वो कब सीखेगा आला ना दीज आर क्वेश्चन एंड लास्टली पेरेंट मीटिंग्स की जो टाइमिंग्स हैं आला पेरेंट टीचर मीटिंग के टाइमिंग्स इतने अजीब से क्यों हैं जिसमें कि ठीक वही पेरेंट्स नहीं आ सकते जिनका आप इंतजार करते हैं <laughs> भाई वो एक दिन की दिहाड़ी छोड़ के पेरेंट क्यों आएंगे आधे घंटे के लिए और वो भी आपसे बुराई सुनने के लिए बच्चे की दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क एंड वी नीड टू एब्सोलूटली सीरियसली स्टॉप डूइंग दिस एंड पर क्रिएट टाइम फॉर टीचिंग शायद अगर हम ये सब ना करें तो पढ़ाने के लिए शायद वक्त मिल जाए ठीक अच्छा जी वॉट इज सेक्रेट दस अ गुड क्वेश्चन ये विल रिचर्डसन होमा तवंगर पूछते हैं वॉट इज सो सेक्रेट अबाउट द स्कूल एक्सपीरियंस दैट वी वुड फाइट टू कीप इट इन टू द फ्यूचर तो एक बहुत अच्छा सवाल है एंड आई थिंक अ वंडरफुल क्वेश्चन क्या चीज है बचाने के लायक तकदस के लायक बरकत के लायक इतनी अजीज कि हम उसे मुस्तबिल में बचाना चाहें आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ये क्वेश्चन बार बार पूछना चाहिए सिर्फ हमें नहीं हमें बच्चों से भी पूछना जो मैं अभी आई एम नाम जस्ट कमिंग टू दैट आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड बिट फास्टर जनाब जो अगला सवाल है वो है आर वी लिटरेट अगर हम सोसाइटी में ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और खुराफात और नॉन को पहचान नहीं सकते हैं और अगर हम चीजों को तफरीक नहीं कर सकते हक को बातिल से सच्चाई को झूठ से रियलिटी को फैंटेसी से और हकीकत को राय से अगर हम ये चेंज पहचान नहीं सकते हैं तो फिर तो लिटरेसी ही का एक बेसिक सवाल आ गया कि और अगर हमने ये नहीं सिखाई तो हम चाहे का कुछ सिखा दें वी एफ फेल सो टू पुट इट ब्लॉन्टली इफ यू आर कलेक्टिवली अनएबल टू डिसर्न What's real? What's true? And what's fact? कोई उम्मीद नहीं है कि हम अपने सोसाइटी के मसले को हल कर सकेंगे 
तो बस जी मैं अब आखिरी बात पर आ गया वॉट आर वी क्रिएटिंग कंडीशन फॉर लर्निंग विल रिचर्डसन एक सवाल पूछते हैं ये जरा सा नोट कर लें बिग क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट यानी अगस्तीन को uh, इसी महीने की बात है इन्होंने एक बहुत आला सवाल उठाया जनाब बस मैं आई आई थिंक आई आई गॉट टू हमें एक सवाल ये भी पूछना चाहिए कि वो माहौल क्या है जिसमें हम लर्निंग की उम्मीद रख रहे हैं वॉट आर द इन्वायरमेंट वी नीड टू इवेल्युएट द लर्निंग इन्वायरमेंट yani when we decide that the child is with us from 8 o'clock to 2 o'clock we should actually ask what kinds of rooms what kinds of spaces you see ye john hattie ka bahut powerful thought hai aur wo ye hai subah se hum ek jumla sunte rahe hain aur bahut mukhlis logon ne bilkul sachai se ye baat kahi dr fatima dar ne panel discussion ke ahbab ne iram kamran sahib ne deegar logon ne ke teacher is the key ji bilkul लेकिन जरा सा इस पे गौर करें वाल द टीचर इज की फैक्टर इन द चाइल्ड लर्निंग टू मेक द टीचर द ओनली फैक्टर ऑफ चेंज इज नॉट फेयर सुने जी बस आई आई थिंक आई एम डन द यूनिट ऑफ चेंज इज नॉट द इंडिविजुअल टीचर बट द स्कूल एज अ होल ऑल द स्पेसिस द रूल्स द नॉर्म्स द पॉलिसीज द वॉल्स द टाइमिंग ऑल ऑफ दम शेप द कंडीशन ऑफ लर्निंग all of them all of them shape the conditions of learning aapka aur mera ye kehna the unit of change yani agar hum ye samjhe ke infiradi taur par ustad change kare beshak infiradi taur par ustad ko change hona hai no argument there lekin agar education mein change lana hai to school aur school ki daro deewar par bhi gaur karna hoga और उस दरो दीवार में हर चीज को लर्निंग के मुआविन बनाना होगा देन इट वर्क एंड आई बिलीव दैट्स वेरी वेरी सीरियस एंड दिस इज द कोर मैसेज ऑफ व्हाट आई वुड लाइक टू गिव टुडे इन द टाइम आई हैव आई थिंक आई एम डन देयरफॉर क्या करना चाहिए यानी प्रैक्टिकल बातें क्या होना चाहिए हाउ शुड वी गो अबाउट दिस चार सवाल हमें पूछने चाहिए और वो चार सवाल बड़े सिंपल हैं बच्चों का कितना हाथ है स्कूल को डिजाइन करने में दीवार पर चीजें चिपकाने में नोटिस बोर्ड पर चीजें रखने में बच्चों का कितना हाथ है बस दैट्स इट और अगर ये हम बढ़ा सकें इफ वी कैन इंक्रीज दैट वी डन समथिंग ग्रेट कैन कैसे करें कि वो पर्सनली फील करें कि ये मेरी स्कूल है मेरी जमीन है मेरा घर है मेरा कमरा है मेरी दीवार है मेरी राइटिंग है मेरी हैंड राइटिंग है मेरी दाद है हाउ डू वी डू इट फिर बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करें बिहेवियर एंड प्रैक्टिस विद इन दिन हाउ कैन वी इन्वॉल्व दैम इन डिसाइडिंग द रूल्स हाउ कैन वी टेक दम आउटसाइड द ट्रेडिशनल क्लास रूम हाउ कैन वी डिसाइड हर वक्त नहीं uh, या फिर तो स्कूल की दरो दीवार से ही हम बाहर जा रहे हैं लेकिन कब ये तय कर सकते हैं कि हाँ आज की एक क्लास हमारी कहीं और होगी दो हिस्सों में How can we decide that? Can we decide that? And lastly, can we create opportunities for students to do real work in the real world? Can we support their own interests to a greater degree? So, we have seen all these top-down things, the policy things. I understand. So, Janab, we have not made it easy. But we have raised some questions and some answers. And we have moved forward on the direction of answering. कोशिश से आगाज है हाउ एंड वॉट ऑफ टीचिंग का डायरेक्ट ताल्लुक यह है इन्वॉल्व द चिल्ड्रन दम है थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया ऑल द बेस्ट थैंक यू सर